ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯೇ ಆಗತ್ತೆ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆಯೇ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೇಬೇ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಬೆರಳಿಗೂ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾನೇ ಈಗ ನರಕ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟರು ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಡಾಫೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಡಾಫೆ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅದೇ ಉಡಾಫೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕುತ್ತನ್ನ ತರಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ರಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಶವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಸಖತ್ ಡೇಂಜರ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ತರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಚರ್ಚೆಯ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಉಡಾಫೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಬದುಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ
ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂದಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಊನುಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಾತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಜನ ಎಚ್ಚರ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕುಡುಕರ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತರದ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಥರ ಥರ ಅವರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಥರನೇ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂವೀಸು ಬಿಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ನೀವು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೋಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದು ಕಂಪನಿದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನವರು ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇದೆ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಅಂಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಇರದೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಟಿ ವಿನ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋಂಥ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಎಂತೆಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಬೇಡಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಆಡ್ಲೇಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊದ್ಕೋತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಓಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಅದ್ರದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗಿದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸಂಜೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸಿ ಒಂದು ಮನೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ನೈಟ್ ಹಾಕದಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೇಂಜರ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನರಕ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಾದೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೃತನೂ ಸಹ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅತಿಯಾದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೃತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ವಾಟ್ರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ರ್ ತಿನ್ನೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಬರೀ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಬರ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ದುಷ್ಪ ಈಗ ಉದಾಹರ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಇಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳು ಈಗ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಮಾ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವರು ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಆಗೋದು ಕಿವಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅಂಶ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇತ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿದ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಾರಮರ್ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಾರಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಂದ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಾನಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಐ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಐ ಎಸ್ ಐ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹತ್ತನೇ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಲೂ ಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐನೂ ಐವತ್ತಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನಕಗಳು ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಐ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಹಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹದಿನೆಂಟು ಕಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಿಲ್
ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಜನರಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಲು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲೇ ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಿನಾಲೂ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಅಮೃತಾನು ವಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈವನ್ ಯಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಎವಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಷ್ಟ ಗೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಷ್ಟ ಗೇಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಯ್ತು ಟಕ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ನನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂ
ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಈ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓವರ್ ಈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಆಬಸ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾನ್ ರಿಮೋಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಊದ್ಕಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ ಸಿ ನಾವು ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಟರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಮೇಲೆದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕಿವಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕೈ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಬೆಳ್ಳು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಿ ಅವ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಸನ್ ರೈಸ್ ಹೋಗಿಡೋದು ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬೆ ಕಾಮನ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬೆ ಇಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಮದರ್ ಬಡಗು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಮೇನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಫೋನು ತೌ ಮನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ನ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ನೀಡೆಡ್ ನನಗೆ ಈ ಆಪ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಸಾಕು ಈ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವೇನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಮ್ ಪ್ರೊಮೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಮೋ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೊಮೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸೆಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಆದರೆ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅದರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ಬಳಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವರು ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸೋದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಏನು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಷಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರಾಹಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಬಳಸುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇತಿಮಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದುರ್ಬಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಂಪನಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರ ದೇಶ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡೇಂಜರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಎಸ್ ಐ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಎ ಎಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ನೋಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾಯ್ದೆ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ತೇಪೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾನೇನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಆರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಲ್ ಇರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಇ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ವರೆಗೆ ಫಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಆಡಬೇಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಫೋನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ ಆಗಿರ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಥವ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಸರಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಈ 